Já estamos em 2013, o ano já começa com muitas alegrias, com muito show, com muito teatro e gente carioca já bombando nas mãos de Cida Moraes. Cida Moraes foi assistir o Rei Lear, a montagem de Shakespeare, que viajou já o estado todo, que sal o Brasil. Excelente montagem, excelente mesmo, grandes amigos no elenco. Cida Moraes, é com você. Esse é meu Cida Moraes para o Gente Carioca, hoje, no Teatro Princesa Isabel, invadindo aqui o Rei Lear, um texto maravilhoso de William Shakespeare. Mundo, como é esse projeto que está acontecendo hoje, aliás, já percorreu o Brasil? Me conta exatamente esse projeto. Olha, Cida, esse projeto é realizado pelo Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga, é, para, é, em parceria e, e, e na verdade, é, é, sob o patrocínio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E faz parte de um projeto do Conselho Regional, do CRA RJ, chamado Debates Culturais. Ele já vem, o Conselho já vem realizando esse debate há muito tempo, já fez com várias outras peças, e, e então a nossa, nós estamos desde março, quando estreamos em Niterói, já fizemos várias cidades aqui no estado do Rio, como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Belo Horizonte, Peraí, etc. Itaperuna. Estivemos em Itaperuna, linda cidade, estivemos em Itaperuna, e, e sempre nós temos tido uma acolhida excelente. É uma, é uma encenação, quer dizer, uma leitura dramatizada, uma dramatização, mas é quase uma, é praticamente uma encenação, porque os atores dão tudo, dão toda, toda a emoção, se entregam bastante ao papel, vivem mesmo, né? Eu também estou como ator entre os atores, é, 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 sou um dos atores também e sou o presidente do Chiquinha Gonzaga. Hoje eu vou fazer o, o Gloucester, que eu gosto, Conde Gloucester, que eu gosto muito. Então vamos investigar aqui o que está acontecendo nesses bastidores. Então vamos, 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 vem, vamos. Pegou? E assim vai invadindo aqui. Peguei, peguei, peguei um momento de, assim, descontraído. Pegou bem. Tudo bom? Pegou, mandou bem. Mandou bem, mandou bem. Lino Correia, quantas apresentações já aconteceram desse espetáculo? Olha, foram várias. É um presente a gente poder estar viajando é, com Rei Lia nessas cidades. E está tendo a resposta né, do público tão, tão, tão interessante e a, agradecendo essa plateia por onde a gente passa. Tem um elenco fantástico, como o Sérgio Fonta, como o Gina Teixeira, Beatriz Pena. Então, é realmente para a gente como artista um presente fazer essa, essas viagens levando Rei Lia e tendo uma receptividade fantástica. Eu faço o Oswaldo que é um, um personagem difícil, né? um, um mau caráter que no final do espetáculo ele não se dá bem, claro. <risos> Mas será que isso é verdade? Se mau caráter não se dá bem aqui no Brasil? Abafa! Abafa o caso, porque eu não sei não, hein? Tá aí negócio político, aí uma confusão que não sei se vai acabar em pizza, onde é que vai acabar. Mas a gente está tentando, né? E qual é o teu personagem? O meu é o Kent, né? que é um nobre da corte e um fiel amigo do rei. Né, e eu faço um papel duplo que eu me transformo no bobo para poder acompanhar o rei nessa adaptação da Eva Procter e da Isa Baião fundiu-se o Kent junto com o bobo que é um personagem maravilhoso e ele caminha junto com o rei até a loucura dele e depois da loucura dele também ele fica junto até o fim se puderes prestar teus serviços a teu senhor que te condenou ele há de ver que lhe é útil Eva Procter, além de escritora, tradutora, adaptadora, né? Atriz? Já fui, mas não mais. <risos> Eva, como é difícil esse William Shakespeare, é um, é, chega a dar arrepio de... Meu Deus, que ousadia, que chique! Pois é, mas eu não sei, você vai assistir, mas a peça, o Rei Lear, foi reduzida, porque são cinco atos. Quem é que vai aguentar cinco atos de leitura? Ninguém, né? É então, nós tivemos que condensar para a leitura e cortamos personagens, cortamos cenas, enfim, tivemos que fazer uma coisa focalizando no que o nosso patrocinador, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, queria, que é para a gente focalizar em administração, herança e poder que eram 
Vamos dizer, é que as... não, é o que este conselho, nossos patrocinadores, queriam para mostrar para os estudantes de administração, nas faculdades, administradores, o que é administração, mesmo que tenha sido em 1600 e qualquer coisa. Mas, enfim, foi o que nós fizemos e temos tido muito sucesso, porque a... A peça, as leituras, começaram dia 12 de abril, no Teatro Municipal de Niterói. E estão até hoje, toda hora, já se fez volta redonda, agora pediram uma segunda vez. Petrópolis, duas vezes, Teresópolis, Resende, Itaperuna, enfim. Foram 12 apresentações, já nem sei mais quantas, porque de vez em quando Teresópolis, de vez em quando vai uma coisa e outra, enfim. Olha, muito obrigada e é sucesso e espero revê-la em outra tradução, em outro espetáculo. Ano que vem estamos aí de novo, assim espero. Com certeza, é, bom, é sucesso. Prazer. Beijo. Prazer. E é isso, gente. Esse projeto é bem bacana e uh, eles estão passeando e uh, levando a arte para você. Quero forças as pílpas a mostra. Puxa dessa espada, filho de barradeira. Porra, costas. Vem, guarda. Para trás. Eu, eu não me disse contigo. Defende este miserável. Fiz aqui com cartas contra teu rei. Defende de covardão ou reduzo te a pó. Defende este miserável. Socorro. Socorro. Quero me mandar. Me guarda para ti. Defende este escravo. Tudo. Quero me mandar. Mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Vem, guarda, meu lindo build. Se isso te apraz. Jane Celeste, é uma honra primeiro, né, entrevistar você. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né, Jane? É verdade. Bom, você como primeiro preparadora vocal, é, é, enfim, professora de arte também, né? Me fala uma coisa: a importância do, de verbalizar bem as palavras para um ator é assim fundamental. E quando ele ele vai fazer uma leitura, ele tem que estar muito preparado, não é isso? Claro, porque ele tem que mostrar através da sua voz as imagens, todos os sentimentos, todas as emoções, todas as relações que, pela dinâmica da voz. Então, essa dinâmica tem que ser super trabalhada porque ele não vai ter outros elementos que no teatro a gente tem. O cenário, o figurino, a expressão corporal. Então, está tudo centralizado na expressão da voz do ator. Então, é essencial. O que você está achando dessa gratuidade das pessoas, do público poder ir ao, ao teatro? Eu acho que é uma excelente oportunidade de mostrar, principalmente para o povo, que não tem é, oportunidade de assistir a clássicos de Shakespeare, como essa peça grandiosa e com um elenco maravilhoso. Então, mesmo sendo uma leitura dramatizada, é uma leitura com interpretação, com a alma, que mostra realmente a alma dos personagens. Então, eu acho que é maravilhoso. É um projeto que tem todo o meu apoio como professora de arte. E quer servir a quem? Ao senhor. E me conheces, amigo? Mas a ah, sua pessoa, qualquer coisa que me leva a ter vontade de proclamá-lo, meu amo e senhor. Ah, que coisa é essa? A autoridade. E em que serviço pode prestar? É, eu sou capaz de guardar segredo, monto a cavalo, ando bem a pé, quando conto uma anedota que ninguém acha a menor graça. Eu gaguejo um cinto de legado. Enfim, eu sou um homem comum. Mas a melhor das minhas qualidades é ser esperto. Quantos anos tens? <risos> Eu não sou tão jovem que me apaixone por uma dama, por sua linda voz, nem tão velho que me bate quando ela passa. <risos> Esse é meu...